चला तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहूया गणित आणि गणित विषयाची गोडी लावण्याची स्टेप नंबर दोन अनेकांना गणित अवघड वाटतं गणिताचा कंटाळा येतो आणि स्पर्धा परीक्षा करायची असेल तर गणित हा विषय अतिशय महत्त्वाचा आहे खरंच मित्रांनो गणित हा विषय अतिशय सोपा असून तो सोप्या पद्धतीने जर तुम्ही शिकलात तर तुम्हाला गणित हा सर्वात जास्त गुण मिळवून देणार आहे आणि गणिताचे आयुष्यभर गोडी लावण्यासाठी हा व्हिडिओ नक्की पहा मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहूया गणिताची भीती का वाटते गणिताची भीती कमी कशी करायची तर पहा मित्रांनो तुम्ही स्पर्धा परीक्षा देत आहात त्याबद्दल तुमचं अगदी मनापासून अभिनंदन स्पर्धा परीक्षा दिल्याशिवाय नोकरी लागणार नाही हे तुम्हालाही माहिती आहे आणि मलाही माहिती आहे आणि तुम्ही या स्पर्धा परीक्षेचं धनुष्य बाण हातामध्ये घेऊन या ठिकाणी लढायला तयार आहात परंतु तुमच्या मनामध्ये एक विषयाची भीती आहे ती म्हणजे गणित तर पहा मित्रांनो अनेकांना लहानपणापासूनच गणित विषयाची भीती वाटते गणित विषय समजत नाही आणि समजला तर गणित करायला आपल्याला कंटाळा येतो बऱ्याच वेळेस परिस्थिती अशी होती की गणित विषयाच्या अभ्यासाला बसतो आणि मग आपल्याला झोप लागायला सुरुवात होते तर या सर्व गोष्टी आता तुमच्या जीवनातून कायमच्या संपलेल्या आहेत मित्रांनो कारण तुम्ही पाहत आहात ई जिनियस मॅथ्स गणित विषयातील कोणताही अवघड घटक अतिशय सोप्या पद्धतीने स्पष्टीकरण सह आणि वेगवेगळ्या ट्रिक्स सह तुमच्या सोबत या ठिकाणी शेअर करताना मला अतिशय आनंद होतो मित्रांनो तर या ठिकाणी पहा गणित हा विषय जगातील सर्वात सोपा विषय सर्वात सोपा विषय जर असेल तर तो आहे गणित गणित आणि फक्त गणित म्हणजे या जगामध्ये जर सगळ्यात सोपा विषय असेल तर तो गणित आहे परंतु लहानपणापासून तुमच्या मनावर बिंबवलेला आहे की गणित अवघड असतं गणित खूप अवघड आहे गणित तुला येतच नाही असे अनेक शेरे तुमच्या मनावर कुणीतरी दिले आहेत आणि मग त्याचीच भीती म्हणून तुमच्या मनामध्ये गणिताबद्दलची गोडी नाही आणि गणित हा विषय अतिशय अवघड आहे अशा पद्धतीचं तुमच्या मनामध्ये जे वातावरण तर मित्रांनो आता लक्षात घ्या की गणित हा विषय अतिशय सोपा असून जगातील सर्वात सोपा विषय गणित आहे आणि तुम्हाला याचा अनुभव या व्हिडिओवरील जेव्हा तुम्ही सर्व व्हिडिओ पाहून घेताल किंवा या चॅनलवर ई जिनियस मॅथ चॅनल म्हणजेच गणित सोपं करण्याचं एक यंत्र आहे मित्रांनो तर कितीही अवघड गणित असेल अतिशय सोप्या भाषेमध्ये मी तर असा म्हणेन की एखादा शेतकरी जरी माझ्या समोर आला तरी मी त्याला गणित अतिशय सोप्या पद्धतीनं समजावून सांगू शकतो आणि यासारखे व्हिडिओ जर तुम्हाला पाहिजे असतील दररोज पाहावे वाटत असेल मित्रांनो दररोज दोन ते तीन व्हिडिओ मी सध्या करतोय उद्देश एकच आहे जगामध्ये गणित अतिशय सोपं असून सर्वांना गणिताची भीती कमी व्हावी गणित अतिशय सोप्या पद्धतीनं समजावं तुम्ही हे चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर तुम्ही चॅनल पाहत आहात त्याच्यासमोर लाल अक्षरामध्ये सबस्क्राईब लिहिलेला आहे मित्रांनो त्या सबस्क्राईबला लगेच क्लिक करून घ्या त्याचबरोबर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल आणि तुमच्या मित्रांना जर पाठवायचा असेल कारण मला माहिती आहे तुमच्या मित्रांना पण बऱ्याच मित्रांना गणित अवघड वाटतं त्यांना जर गणित सोपं वाटत असेल किंवा सोपं वाटावं असं वाटत असेल तर तुमच्या मित्रांना नक्कीच शेअर करा सबस्क्राईब करा ई जिनियस चॅनलवरील व्हिडिओ दररोज पाहत राहा गणित अतिशय सोपा आहे तर या ठिकाणी आपण गणित सोपं कसं आहे आणि गणिताकडे बघायचं कसं किंवा गणित सोडवण्याचा दृष्टिकोन कसा तुमच्यामध्ये निर्माण व्हावा याबद्दल माहिती देणार आहे मित्रांनो तर आज आपण पाहणार आहोत स्टेप टू यापूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मी स्टेप वन सांगितलेले आहे स्टेप वन मध्ये सांगितलं होतं तुम्हाला की कोणतंही सूत्र नेमकं तयार कसं होतं याबद्दलची माहिती घ्या सूत्र पाठ करू नका तर सूत्र तयार कशी होतात हे शिकून घ्या आजच्या व्हिडिओमध्ये स्टेप टू आणि स्टेप टू मध्ये आपण पाहणार आहोत की गणित सोपं वाटण्यासाठी किंवा गणित समजण्यासाठी नेमकं कुण्या पद्धतीने अभ्यास करावा तर गणित सोडविताना प्रत्यक्ष तो प्रसंग नजरेसमोर आणा हे एक तत्व लक्षात ठेवा मित्रांनो तुम्हाला गणित अतिशय सोपं वाटेल म्हणजे तुम्ही कोणतंही गणित सोडवत असाल कितीही अवघड असेल तर गणित सोडवताना तो प्रसंग प्रत्यक्ष तो प्रसंग तुमच्या नजरेसमोर आला पाहिजे म्हणजे तुम्हाला गणित अतिशय सोपं वाटतं यामधल्या काही टिप्स छोट्या छोट्या सांगतो मित्रांनो तुम्हाला गणित वाचताना प्रसंग निर्माण करा म्हणजे एखादं गणित जर तुम्ही वाचत असाल तर त्याचा प्रसंग निर्माण तुमच्या समोर व्हायला पाहिजे तुमच्या डोळ्यासमोर तो प्रसंग आठवायला पाहिजे गणितातील घटना या दैनंदिन जीवनात पहा म्हणजे तुमच्या दैनंदिन जीवनामध्ये त्या घटना झालेल्या आहेत त्याचबरोबर गणिताची मांडणी तशी करा आणि गणित म्हणजे एखादी घटना किंवा एखादी गोष्ट असते गणित म्हणजे वेगळं तिकडं वेगळं किंवा असं काही वेगळं काहीच नाही मित्रांनो गणित म्हणजे एखादी घटना तुमच्या दिवन दैनंदिन जीवनातला एखादा प्रसंग असतो एखादी गोष्ट असते आणि या जर गोष्टी तुम्ही लक्षात घेतलात तर गणित तुम्हाला अतिशय सोपं वाटेल याचं एक प्रत्यक्ष उदाहरण तुम्हाला मी घेऊन सांगतो मित्रांनो की गणित नेमकं सोडवायचं कोण्या पद्धतीनं असतं तर पहा मित्रांनो एक गणित आपण या ठिकाणी सोडून पाहूया आणि तो प्रसंग पण तुमच्या डोळ्यासमोर 
नजरे साना उदाहरण एक मोटार चालीस किलोमीटर प्रति तास वेगा प्रवास करताना दर अर्धा तासाला दोन मिनिट थांबते तर त्या मोटारीस दोनशे किलोमीटर अंतर जाण्यासाठी किती वेळ लागेल तर पहा मित्रांनो हे गणित आहे छोटस आणि हे गणित आता याचा प्रसंग कसा निर्माण करणार हे आपण पाहूया जर तुम्ही सूत्र शोधत बसलात तर तुम्हाला हे गणित सुटणार नाही मी क्लिअर सांगतो की सूत्र शोधत बसलात तर तुम्हाला हे गणित सहजासहजी येणार नाही किंवा नक्कीच उत्तर चुकू शकतं तर अतिशय सोपं गणित असतं मित्रांनो आता अपना साध स है कि एक मोटार है जी चालीस किलोमीटर वेगा प्रवास करते दर अर्धा ताला दोन मिनिट थाम पहा एक अंतर जाए अपने दौनशे किलोमीटर तो पहा आता हा प्रसंग कसा निर्माण कराएगा समझा ये ए नवाच एक गाँव है दुसर बी नवाच गाँव है आता हे गाँव है ए आ बी नवाच या दोन गावात जे अंतर आहे ते दोनशे किलोमीटर आहे असं समजूया आता आपल्याला असं सांगितलेलं आहे दर अर्धा तासाला दोन मिनिट थांबते आता आपल्या जर गाडीचा वेगाचा विचार केला वेग वेग किती आहे चाळीस किलोमीटर प्रति तास म्हणजे एक तासाला छोटे छोटे प्रसंग है मित्रों अगली एक ताला चालीस किलोमीटर गाड़ी जे अपने संगित कि दर अर्धा ताला दोन मिनट थामते मैं अपन विचार करू दर अर्धा ताला गाड़ी कीस किलोमीटर मे वीस किलोमीटर गाड़ी चाल पुनः दोन मिनिट थाम बरबर है तो आता पहा मित्रों वीस किलोमीटर ल गाड़ी चाल गर दोन मिनिट थाम मग आपण असा विचार करूया गाडी सुरुवात झाली अर्धा तास झाला वीस किलोमीटर आली पुन्हा दोन मिनिट थांबली पुन्हा अर्धा तास गाडी चालली पुन्हा वीस किलोमीटर आली दोन मिनिट थांबली पुन्हा अर्धा तास चालली पुन्हा दोन मिनिट थांबली पुन्हा अर्धा तास चालली पुन्हा दोन मिनिट थांबली पहा आता इथं किती अंतर झालं वीस किलोमीटर वीस किलोमीटर वीस किलोमीटर वीस किलोमीटर पुन्हा अर्धा तास चालली पुन्हा वीस किलोमीटर पुन्हा दोन मिनिट तर आता गाडीनं जे अंतर जे गेलेलं आहे ते आतापर्यंत शंभर किलोमीटर अंतर संपलेलं आहे तर पहा वीस किलोमीटर वीस किलोमीटर वीस किलोमीटर वीस वीस अशाच पद्धतीने जर आपण टप्पे पाडले वीस 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 आणि हे वीस थोडे कमी जास्त होतील परंतु हा प्रसंग तर तुमच्या नजरेसमोर आलेला आहे हे वीस वीस जे आहेत सर्व हे वरचे वरचे जे वीस लिहिलेले आहे आपण ते किलोमीटर आहेत आणि ज्या रेषा वडलेल्या आहेत ते दोन मिनिटाचा ब्रेक आहे दोन मिनिटाचा ब्रेक दोन मिनिटाचा ब्रेक दोन मिनिटाचा ब्रेक आणि या ठिकाणी गाडी पोहोचलेली आहे इथं ब्रेक घ्यायची गरज नाही कारण आपण या ठिकाणी पोहोचलेलो आहोत आता या ठिकाणी जर मधल्या ब्रेकचा विचार केला दोन दोन मिनिटाचा तर ते एकूण ब्रेक किती होतात ते पाहूया आपण एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ नऊ ब्रेक झालेत म्हणजेच जे काही दोन मिनिटाचे ब्रेक आहेत ते नऊ ब्रेक म्हणजेच अठरा मिनिट झालेले आहेत नऊ ब्रेक प्रत्येक ब्रेक दोन मिनिटाचा तर अठरा मिनिट ही गाडी थांबलेली आहे आणि ही गाडी आता चालली किती ते पाहूया या ठिकाणी पहा हे वीस किलोमीटर आणि हे वीस किलोमीटर म्हणजेच या ठिकाणी अर्धा तास अर्धा तास चाळीस किलोमीटर अंतरला एक तास गेला दुसऱ्या चाळीस किलोमीटरला एक तास गेला पुन्हा चाळीस किलोमीटरला एक तास पुन्हा चाळीस किलोमीटरला एक तास पुन्हा चाळीस किलोमीटरला एक तास म्हणजे हा एक तास दोन तास तीन तास चार तास आणि पाच तास म्हणजे याचा अर्थ पहा मित्रांनो या ठिकाणी दोनशे किलोमीटर अंतर जायला पाच तास अठरा मिनिट वेळ लागेल तर 
सुरुवातीला तुम्ही हे जेव्हा गणित पाहिलं होतं तेव्हा तुम्हाला असं वाटायचं की या ठिकाणी वेग भागिले वगैरे अंतर असं काहीतरी करता येईल तर मित्रांनो ती जी स्टेप आहे ती जेव्हा तुम्ही सक्षम होता गणित तुम्हाला भरपूर सोडवायला येतात तेव्हा सूत्रांचा वापर करायला शिका सूत्र जर तुम्ही सुरुवातीलाच वापरत असाल ना प्रत्येक गणितामध्ये तर तुमचं जर सूत्र चुकलं तर तुम्हाला गणित सुटणार नाही तर हा एक छोटासा प्रसंग होता एक मोटर चाळीस किलोमीटर वेगाने प्रवास करत असताना या पद्धतीनं तर या ठिकाणी हा प्रसंग निर्माण करून आपण गणित शिकू शकतो या ठिकाणी आपण सांगण्याचा प्रयत्न केला मित्रांनो त्यामुळे एक लक्षात ठेवा कोणतेही गणित सोडवत असताना पुन्हा एकदा मी समजावून सांगतो आणखी एक वेळेस स्टेप नंबर दोन पहिल्या स्टेपमध्ये सांगितलं होतं आपण सूत्र तयार कसे होतात समजून घ्या या स्टेपमध्ये मी तुम्हाला सांगतोय मित्रांनो की गणित सोडवत असताना प्रत्यक्ष तो प्रसंग नजरेसमोर आणा त्या ठिकाणी काय घडतंय हे पहा आणि हे घडल्यानंतर काय होईल या ठिकाणी तुम्हाला प्रत्येक गोष्ट बारकाईन आणि स्वतः त्या ठिकाणी मोटरसायकल चालवत असाल स्वतः त्या ठिकाणी समजा एखाद्या हाऊद भरत असेल किंवा स्वतः तुम्ही काम करत असाल टोप्या विणत असाल असे वेगवेगळे गणित या ठिकाणी असणार आहेत मित्रांनो आणि यासारख्या गणिताचा दररोज सराव करायचा असेल तर तुम्ही चॅनलच्या सोबत राहा चॅनलवर असे जवळपास तीनशे पेक्षा जास्त व्हिडिओ आहेत दररोज व्हिडिओ पहा आणि चॅनलचं नाव अतिशय सोपा मित्रांनो ई जिनियस जी आय एन यू यस जिनियस मॅथ्स जास्तीत जास्त मित्रांना शेअर करा जास्तीत जास्त मित्रांना सबस्क्राईब करायला सांगा कारण सबस्क्राईब केल्याचा फायदा असा होईल की तुम्हाला प्रत्येक व्हिडिओचा मेसेज मिळेल म्हणजे नवीन व्हिडिओ आला की तुम्हाला ईमेल येईल आणि ईमेल आला की तुम्ही केव्हाही हा व्हिडिओ पाहू शकतात दररोजचा वीस मिनिट वेळ द्या मित्रांनो आणि गणिताची आवड कायमस्वरूपी लावा दररोज फक्त वीस मिनिट जर चॅनल पाहिलं तर मी तुम्हाला आत्ता सांगू शकतो की तुम्हाला दोन महिन्यामध्ये गणित हे अतिशय सोपा विषय होईल धन्यवाद थँक्यू व्हेरी मच